Всем привет! С вами канал Фронтовая Кинолетопись, и сегодня мы будем смотреть личные съемки немецких офицеров, снятых во время боев за Смоленск в июле-августе 1941 года. После разгрома основных сил Западного фронта в Белостокском и Минских котлах, немецкие войска продвинулись к рубежу рек Западная Двина и Днепр и готовились к новому наступлению на московском направлении. Захват столицы Советского Союза должен был стать предпосылкой для окончательной победы в войне. Поэтому главный удар генштаб вермахта планировал, как и прежде, на московском направлении. Боевые действия на Смоленско-московском направлении начались в исключительно невыгодных для Западного фронта под командованием Тимошенко условиях. К концу первой декады июля в его первом эшелоне находились 22 -е, 20 -е, 13 -е и 21-е армии, которые еще не завершили развертывание. Оборона занималась поспешно, потому была недостаточно подготовлена в инженерном отношении. Войска испытывали недостаток в танках, артиллерии, средствах противовоздушной обороны. 6 июля 1941 года советское командование предприняло наступление на Лепельском направлении. Однако наступление захлебнулось. Красная армия понесла большие потери и отступила в район между Оршей и Витебском. 8 июля части немецкого 39-го мотокорпуса из 3-й танковой группы ГОТА форсировали реку Западная Двина и 9 июля заняли Витебск. В это же время немецкий 47-й мотокорпус из 2-й танковой группы Гудериана, преодолев упорное сопротивление 1-й московской мотострелковой дивизии, вышел к предмостным укреплениям в районе Орши. Советские войска не успели занять оборонительные позиции. В Лиозной Рудне выгружалась 19-я армия генерала-лейтенанта Конева с задачей выдвинуться и занять оборону в районе Витебска, а в районе Орши сосредотачивалась 20-я армия генерала-лейтенанта Курочкина. Во втором эшелоне фронта заканчивала свое сосредоточение 16-я армия Лукина. 11 июля немецкий 39-й мотокорпус Сломив сопротивление и не успевший сосредоточиться 19-й армии в районе Витебска, начал наступление на Смоленск. К 13 июля он достиг Демидова и Вележа, занял Духовщину, вступил в бой за Ярцева и 15 июля прорвался к шоссе Смоленск-Москва. Одновременно немецкий 47-й мотокорпус 11 июля форсировал Днепр в районе Копось, а 13 июля также начал свое продвижение на Смоленск с юго-западного направления. 14 июля оборону подступа в городу и сам Смоленск была возложена на части 16-й армии генерала-лейтенанта Лукина в составе 32-го стрелкового корпуса, состоявшего из 46-й и 152-й стрелковых дивизий. Однако обе дивизии обороняли дальние рубежи на северной стороне Днепра. Сам город защищали только запасные и спецчасти – всего до шести с половиной тысячи человек, из них на передовых позициях всего около двух с половиной тысяч. Лукин выдвинул на танкоопасные направления подвижные противотанковые отряды. Однако шедшая в авангарде 47-го мотокорпуса 29-я моторизованная дивизия вермахта, преодолев сопротивление отряда подполковника Павла Буняшина в районе Хохлова, прорвалась к Смоленску. 15 июля немцы ворвались в город с юго-запада, заняв южную часть. 16 июля был форсирован Днепр и пала северная часть города. Так в результате прорыва немецких танковых групп в окружении в районе Смоленска оказались три советские армии. Потери Смоленска вызвала резкую реакцию Сталина, который обвинил командный состав Западного фронта в пораженческих настроениях. В бои за Смоленск были вовлечены части 19-й армии, которые потеряли связь со штабом и были привлечены командованием 16-й армии к сражению за Смоленск. Сначала в бой вступила 129-я стрелковая дивизия генерал-майора Авксентия Гранднянского, а также части 38-й стрелковой дивизии. В ходе ожесточенных боев 17-18 июля районы города переходили из рук в руки. Позднее Штабу 16-й армии был подчинен 34-й стрелковый корпус генерал-лейтенанта Рафаила Хмельницкого. Его 127-я и 158-я стрелковые дивизии вышли к южной окраине города. 
К боям за Смоленск подключились части 152-й стрелковой дивизии. Руководил войсками в районе Смоленского котла генерал-лейтенант Еременко, с 19 июля сместивший Тимошенко на должности командующего Западным фронтом. Немцы продолжали активно наращивать силы в районе Смоленска. Из-под Орши в район южнее города направилась немецкая 17-я танковая дивизия. 18 июля в бою на южной окраине Смоленска был смертельно ранен шрапнелью командир дивизии генерал-майор Карл фон Вебер. С фронта советские войска в Смоленском котлете снил немецкий 5 армейский корпус. Наступая вдоль шоссе Витебск-Смоленск, 17 июля он занял Лиозно. 20 июля после ожесточенных боев пала Рудня. 16 июля Корше подошел 9-й армейский корпус. Его 268-я пехотная дивизия, наступавшая вдоль шоссе Минск-Москва, совместно с 35-й пехотной дивизией направлялась в Смоленск по южному берегу Днепра в поддержку 29-й моторизованной дивизии, где за 3-4 дня ее потери составили 850 человек. Советское командование не оставляло надежды деблокировать окруженные в районе Смоленска войска. 18 июля Рокоссовский наносит безуспешный контрудар в районе Ярцева. 39-й мотокорпус в составе 7-й танковой и 20-й моторизованной дивизии из района Ярцева и 17-й танковой дивизии 47-го мотокорпуса нанесли удар по Соловьевской переправе через Днепр. В ночь на 27 июля контроль над переправой был утерян, и связь окруженных войск в районе Смоленска с Западным фронтом оказалась прервана. А группа Рокоссовского была скована действиями немецких войск. 28 июля под натиском противника советские войска полностью оставили Смоленск. Сражение за Смоленск стало важным этапом по срыву продвижения немецких войск на Москву. Красная армия хоть и понесла тяжелые потери, но противник был измотан, лишен маневра и вынужден был вести тяжелые бои за крупный населенный пункт. Тяжелые бои восточнее Смоленска продолжались вплоть до 10 сентября.